ഗൾഫുഡിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം പതിപ്പിന് ദുബായിൽ ഇന്ന് സമാപനം പതിനായിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫുഡിന്റെ ഈ പതിപ്പിന് കൊടിയിറങ്ങുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് ആരംഭിച്ച ഗൾഫുഡിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത് പതിപ്പിൽ സന്ദർശകരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ അടക്കം നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി അയ്യായിരത്തിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഗൾഫുഡിന്റെ ഭാഗമായത് ഭക്ഷ്യ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ഗൾഫുഡിൽ സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളും നടന്നു നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗൾഫുഡിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കയറ്റുമതി സാധ്യതകളാണ് പലരും പ്രധാനമായും ഗൾഫുഡിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഗൾഫുഡിന്റെ ഈ പതിപ്പിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് അൽറവാബി സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എബിസ്റ്റൺ ജേക്ക് പറഞ്ഞു റെസ്പോൺസ് ഈ വർഷം വളരെ നല്ലതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഐ നോട്ടീസ് ഡിസ് ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് ബയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഹു ആർ കമ്മിങ് ഹിയർ ഓൾ ദർ സീരിയസ് നോട്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് കമ്മിങ് അതാണ് ഒരു ഐ ഫീൽ എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ വിവിധ തരം പാനീയങ്ങൾ ഡയറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാംസം ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കലും ഭക്ഷ്യ പാനീയ വിപണി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുമാണ് ഗൾഫുഡിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം പതിപ്പ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടേതായിരുന്നു ഗൾഫുഡിന്റെ ഈ പതിപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തം മുന്നൂറോളം കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഗൾഫുഡിന് എത്തിയത് ഗൾഫുഡിന്റെ സാധ്യതകൾ തേടി കേരളത്തിൽ നിന്നും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തവണ എത്തിയിരുന്നു ആദ്യമായി ഗൾഫുഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഉച്ചകോടിയും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം